Казват, че България е в политическа криза. Само за последните три години пет правителства управляваха страната. Изборните правила се превърнаха в основен проблем за българите. След протестите през 2013 тях бе утвърдена така наречената преференция. Бяха проведени и два национални референдума с четири въпроса. Три от тях са директно свързани с изборите. Политически активни ли са младите хора от нашите общности? Интересуват ли се от въпроси за изборните правила? Ако днес това са най-сериозните обществени проблеми, какво е мнението им по тях? Инициативата ни за честни избори работи по тези теми. Мрежата на младите наблюдатели е една интересна структура от хора, граждански активисти, с които работим през последните няколко години. По-организирано бих казал през последните три. И в общи линии, с които се опитваме да осигурим независимо наблюдение на изборния процес в България. Защо независимо и защо това е важно? Струва ми се, че за ролята на независимия наблюдател тя може да бъде определена като единственият човек, който е призван да пази интереса на гражданите, на всички гласоподаватели едновременно. Доколкото всички хора в изборната секция по време на избори в общи линии влизат в някаква роля и представляват нечи интереси. В момента участниците са от 13 населени места на територията на страната. Сега ни предстои за пореден път да наблюдаваме заедно избори. Те са своеобразни шерифи, които бдят за честността на изборния процес. За всеки вид избори групата ни става част от независимите наблюдатели на Институт за развитие на публичната среда. Днес ние опитваме да разширим нашата структура и да защитаваме изборните правила в местата, където живеем, учим и работим. Стремим се всъщност да изградим една колкото се може по-плътна, по-обширна и с повече връзки мрежа на територията на България, която да следи за коректните избори. Избори без нарушения и мрежа на наблюдателите, защото ние сме мрежа и защото ние наблюдаваме. Нашата мрежа се занимава с наблюдаването на избори, и като част от тази мрежа аз се чувствам съпричастен към идеята и мисията. Привлечеме мисията, а именно това едни млади хора да следят за честността на изборите и да бъдат активни граждани. За съжаление повечето млади са пасивни, не се интересуват от това какво се случва в държавата и политическия живот. Частъм отново от мрежата казвам, защото тя е политически необвързана, което на мен адски много ми допада. Харесвам и това да съм независим наблюдател, защото все пак трябва да бъдем активни граждани и да се интересуваме това какво случва в страната ни. Истин, че в началото аз просто отидох в смисълта да се забавлявам, но когато чух какво точно прави тя и с какво се занимава, това ме грабна. Това ме градна, защото е хубаво, хубаво е да бъдем младежи, които освен, че търсят своето развитие, искат и нещо да се промени. Независимото наблюдение е важно, защото наблюдателите са единствената страна в изборния процес, която е наистина независима, не е обвързана с политически партии, с участници в изборите, кандидати. Както знаем, има застъпници и политически представители, които също наблюдават процеса, нека го кажем, но те са представители на конкретни кандидати и наблюдателите гарантират всъщност, че правата на гражданите са спазени и не са нарушени. Участието в инициативата е на доброволен принцип. 
За членовете на групата ни доброволчеството не е новост. Някои участници се включват в мрежата, след като са научили за нея от приятели, с които са работили по други каузи. Аз съм Вероника Йорданова, от град Кюстендил съм, уча в Югозападен университет Неофитрилски. Четвърти курс съм социални дейности, предстои ми дипломиране. Избрах тази специалност, защото смятам, че моята общност има от нужда от специалисти, които да знаят много добре проблемите и спецификата на нуждите на нашите квартал, на нашата махала. И съм готова винаги да работя за тях и да помагам с каквото мога. За мрежата разбрах от една моя приятелка, която ме покани да участвам в едно от поченията. Стори ми се е много интересно. Аз съм човек, който участва в много доброволни инициативи, участвам в проекти, работи и затова реших да се включа към нещо ново. Въпреки, че съм нов участник в мрежата, от половин година съм част. Участвах само в две от обученията. Останах с много добри впечатления. И силно искам да участвам и да продължа да бъде част от тази мрежа и силно се надявам да се разраснем като група. Когато разбрах същността на мрежата и това, че ще бъда независим наблюдател, идеята ми хареса още повече, тъй като в моя квартал имаме проблем с всички избори, тъй като секциите ни за гласуване са на 2-3 км от ромската махала, което ни пречи това да Даваме нашия глас. Силно се надявам с мрежата, за в бъдеще с членовете на мрежата да успеем да върнем нашите секции за гласуване в ромския квартал и да успяваме да се включваме в много нови инициативи и да бъдем полезни с каквото можем. За мрежата научих от приятели. Идеята ми хареса, защото смятам, че ние младите хора сме бъдещето на България. Мрежата за мен е средство да изразя себе си. Тъй като аз съм за това да имаме честни избори, освен което чрез участието ми в мрежата смятам, че мога да послужа за пример на моите връзници, да обръщат внимание на политическите въпроси в нашата държава. Участвам от дете в различни доброволчески инициативи на различни НПО организации в Монтана, в момента и в София, защото тук живея. А, кое ме кара да го прави? Обичам да помагам, наистина. Чувствам се добре, когато има положителен резултат и виждаш усмивката на хората от среща. Това е най-добрата награда за успешно свършена работа, която ме удовлетворява мен лично. Мрежата съм от самото начало. А, за мрежата разбрах от позната която ми възложи ангажимента да организирам опознавателната среща в Монтана. Там разбрах за какво става на въпрос, хареса ми идеята, реших да се включа. Участвала съм в всички изборни процеси до момента от създаването на мрежата. В момента ни предстои наблюдение на президентските избори. Надяваме се да допренесем с мрежата за един по-добър и по-честен избирателен ден. По време на изборния ден наблюдателите следят как протича той в различни населени места в страната. Те са независим свидетел на това как изборните правила се прилагат и дали се спазват изискванията на закона от заинтересованите участници в процеса – администрация, избиратели, политически кандидати, партии и други. Успях веднага да стана наблюдател заедно с моето включване. Беше интересно. Бях наблюдател по време на последните избори, които бяха миналата година, съответно. И наблюдавах няколко избирателни комисии, няколко училища в моя район. А, беше интересно на това, на какви казуси попадам, какви са застъпниците, какви са гласоподавателите и съответно и какви нарушения се вършат по време на избира, избирателния процес. Мрежата не е просто помага на общността, мрежата помага на обществото като цяло. А, като по какъв начин работата, която ние вършим е абсолютно доброволна. А, вършим я от сърце, ходим съответно, наблюдаваме как се случва изборния процес, отчитаме какви са нарушенията, след това го докладваме 
И считам, че трябва да има повече организации, които да работят на такива доброволни начала, съответно да има такъв тип организация и млади хора още повече, които да се интересуват от това как протича избирателния процес, какви нарушения има. В крайна сметка всичко е в интерес на обществото и на нас самите, като млади хора. И как реагира мрежата, ако констати... някои от наблюдателите констатира проблем в избърния ден? Реагира, като а, ни подава сигнали на нас, а ние вече имаме ангажимент да се свържем с а, съответните институции, които са отговорни за провеждането на изборния процес. А, в зависимост от това какъв вид е сигнала, ние се обръщаме към Централна избирателна комисия или съответна районна избирателна комисия, може дори към прокуратурата и полицията. Групата ни днес по-скоро е с регионална и хоризонтална структура. Ето защо влагаме усилият си в две насоки – да популяризираме инициативата сред нашите собствени общности, а така също и да включим нови членове в мрежата от места, където тя не е работила до сега. Не мога да твърдя, че всички в моята общност знаят за моето участие в мрежата, но се стремя колкото се може повече хора да научават и те предимно научават по време на изборите, когато аз съм наблюдател и някак си недоумяват как може аз да съм независим наблюдател и как а, може аз да не съм пристрастна към ни, нито една партия и са супер изумени как а, винаги ме, ми задават въпроси ама ти сега как, от коя партия, къде, що и като им кажа, че съм независим, а как така може да си независим? Ами ето така може, просто съм независим наблюдател. Е да, да, ама къде? Еми никъде, просто неправителствена организация, независим наблюдател, ето така. А, въпреки, че по-голяма част, да не кажа цялата общност в моята ромска махала, в родното ми място, село, манастирище, е образована и то добре образована, някак не могат да разберат хората все още. Винаги имат предразсъдъци към тези неща. За съжаление все още мога да кажа, че не сме разпознаваеми в общността и обществото. Хората нямат достатъчно информация за това с какво занимаваме ние и каква е нашата цел. Сигурен съм, че ако знаят, все повече хора ще се присъединят към нас и нашата идея. В мрежата съм вече на втори избори. От година и половина членувам в нея. Наблюдавал съм кметски избори, сега ми предстои президентските. Общността в моя квартал, голяма част от тях не знаят за мрежата. Нашата цел е да я популяризираме. Как може да стане това? Ами, чрез кампании на терен. Мисля, че това е най-достъпният начин, който може да предостави информация на хората, очи в очи. Винаги ще има хора, които ще ни подкрепят и аз вярвам, че това ще бъдат доста хора. И предимно младото общество, което е бъдещето в нашия квартал. Процесът по организиране на групата и реализиране на общите ни инициативи е постепенен и преминава през различни етапи. Най-важно условие за членовете на мрежата е да намират собствения си интерес в нейната дейност, да разбират значимостта на своето участие. Мислиш, че а, има развитие и има успех в тази инициатива? Да, в инициативата има развитие, има и успех. Ако говорим за развитие, да, развитието може да го свържим с това, че само преди три години се събраха едни млади хора, които са от различни краища на България и с различен капацитет, с различна степен на образование, с различен житейски, професионален опит. И от тая маса хора се успя да се направи една група от хора, която започна да мисли еднакво. Той е процес от събирането на хората до канализирането на техните усилия, за да може да мислят в една и съща посока, сам по себе си говори, за, освен за развитие, говори за един голям успех. За толкова кратко време да организираш толкова много хора с 
различни качества и характеристики, да говорят и да се стремат да работят за едно и също нещо, е много трудна работа, която се случи за много кратко време. Това е голям успех за мен. На местните избори бях наблюдател от Института за развитие на публичната среда и това, което ми направи впечатление е, че нито хората от комисията, членовете на комисията, председателя на комисията, секретаря, нито населението бяха запознати с тази организация и не ме приеха всъщност никак топло и реагираха доста грубо и си имахме доста така неприятности с тях, докато разберат, че съвсем законно наблюдавам изборния процес. Случи се така, че като наблюдател от Института за развитие на публичната среда имах възможността да направя така, че в 4 часа сутринта членовете на комисията да отидат в РИК и да си първаме преправят протоколите, да поправят протоколите си, тъй като се оказа, че не бяха преброили преференциалните гласове. А най-вероятно оказва се, че само аз гласувах с преференции. Председателя на комисията, давайки ми протокола в края на изборния ден, казва, че няма нито един глас с преференциален вод. Тогава се наложи да извадят абсолютно всички бюлетини и да проверят, да намерят къде е моята бюлетина, какво се случи с нея, дали това е грешка на някои от членовете, дали това нарочно е направено, дали е продиктовано от някоя политическа партия. Аз мисля, че в последно време все повече хора от общността се включва в нашата инициатива и си мисля, че сме още по-близо до изпълняване на нашата цел да създадем една здрава мрежа с едни силни връзки помежду си, на които можем да разчитаме. За това аз мисля, че общността се включва в мрежата. Няма как да включим абсолютно всички хора от общността, но успяваме малко по малко да включваме по-изявените хора от всяка една общност, които пък от своя страна, както и аз, това, което знам и научавам по време на участието ми в мрежата, съответно го пренасям в моето населено място. Участници в инициативата са предимно млади и образовани роми от различни градове в България. Някои от тях живеят и работят в чужбина. Със своите усилия те целят да защитят честния изборен процес, а така също и да оборят някои негативни стереотипи, натрупвани през годините. Моментното състояние на мрежата е... Тя се характеризира с това, че за последните три години са наблюдавани всички видове избори, според мен, в които българите имат универсално право на гласуване. Като почнем от изборите за парламент, местни избори, президентски избори ще бъдат наблюдавани тази година, включително и два референдума. Така че за последните години участниците в мрежата, тези, които постоянно са били в нея, са натрупали едно, бих казал, сериозно ниво на познания за това как протича процеса и за една специфична форма на граждански активизъм, която не много хора познават добре. Предизвикателствата, които стоят пред мрежата в момента, според мен, са свързани, може би, с нейната структура на първо място и на второ място с нейната представителност. Предполагам си запознат с нашата инициатива Мрежда на наблюдателите и как виждаш ти тази наша инициатива? Аз мятам, че има голям потенциал, тъй като на първо място тя е важна, защото в нея участват млади роми, добре образовани, полагат с усилия за ограмотяването на тези млади хора, да разбират политическите процеси в страната, все повече млади хора разбират важността от това да има информиран избор, да няма манипулации в ромските квартали, не само в ромските квартали, да няма манипулации по време на изборите, защото той е от изключително значение за развитие на демократичните процеси в България. Така че колкото повече млади роми, колкото повече млади хора разберат важността от това да правят информиран избор, а не да се влияят от манипулации и притискане. Аз мятам, че 
по този начин страната ни ще се развива много по-добре. Мрежата на наблюдателите в... на този етап на развитието си е стигнала едно ниво, в което трябва вече да започне да прилага на практика наученото по време на този процес от самото изформиране до сега. На мрежата на наблюдателите, за да стане по-ефективна и трябва повече практическа насоченост. Има достатъчно теоретичен капацитет, който е натрупан вътре в мрежата. Част от хората, които, понеже аз съм свидетел на целият процес от създаването и до сега, виждам промяната както в самите хора по-отделно, така и в групата като цяло. Според мен е дошло, дошло времето да се приложи всичко научено през годините на практика, като се започне да се мисли отвъд изборите. А, хубавото на мрежата е, че се активизира по време на изборите, но от избори до избори минават минимум две години. А, според мен е назрял момента, в който тая енергия, която се е натрупала, тя трябва да тече постоянно. Не трябва да се съсредоточаваме само в изборите, трябва да излеземе малко и отвъд изборите, защото живота не спира да тече между Едните избори до другите избори. Наблюдението на изборния процес не започва и не свършва с деня на изборите. Работата на мрежата трябва да обхваща дълъг период от време. От момента, в който политическите интереси се заявят и партийните структури започнат да работят за привличане на гласове, през анализ на процеса и получените резултати до съставяне на новата власт и оценка на протеквите избори. С един от нашите наблюдатели в Будапешта се свързваме по скайп. Будапешта определено не може да стои само в, а, а, да се активизира веднъж на две години, когато има избори. За да има ефект от работата и тя трябва да работи по отношение на превенция не толкова на интервенция, която всъщност е наблюдението на изглед. И знае, има ли ти изградения опит, знания за това, как, какви са процедурите, които се следват по отношение на избирателната система в страната. Знаеки всички кампании, всички вратички, всички а, процедури, които се осъществява, за да може да се изиграе системата. А, е хубаво, може би, да помислим как може ние да противодействаме на това. И то в много по-ранен период. За екипа, който работи по филма, изборният ден премина в градовете Враца и Лом. В момента се намираме в град Враца, в един от бедните региони на страната и в момента забелязваме, че изборният ден тече усилено, активността е голяма, а независимото наблюдение в секциите в училище Никола и Водо в град Враца са приемани добре а от секционните избирателни комисии. Коментари по обстановката и задълженията, които трябва да спазват, не бяха направени, защото не бяха открити нарушения, по които да бъдат направени коментари. А, здравейте, ние сме в град Лом, квартал Младеново, училище Христо Ботев. А, аз се казвам Мелза Горанова, наблюдател съм, доброволец наблюдател и то независим на Института за развитие на публичната среда. Най-вероятно, ако ни допуснат и до секциите, ще видите колко недобре са прияти независимите наблюдатели. Какво да ви разкажа за днешния изборен ден? А, в секцията, в която наблюдавах, влизаха по пътима човека едновременно, като разбираш, комисията приемаше абсолютно всички, взимаше данните на абсолютно всички, без това за нея да е някакъв проблем. Продължиха да си, да си практикуват това, в един момент осъзнаха, че всъщност и за тях не е удобно, защото се объркват и започнаха да пускат по един. Така че по един или друг начин аз печелих. Но наистина имаше струпване на хора, все още има и се очаква след 3 и може би към 6 да е най-голямото струпване. Само ще кажа, но че съм горда със себе си, може би на тия избори най-много. Много хора ми казаха, знаеш какво, аз ще послушам и ще вляза да гласувам по съвест. А какво е наблюдател? Наблюдател гледат да направят шашкани. 
Да, вери. Ама аз съм наблюдател и не правя. Е, гледаш. Ти гледаш да не прави мини. Да. Нали така? А, добре, така става. Нали става? А плашиха ли ви, че ако два пъти не гласувате, няма да ви дават пенсии вече? Е, така се казали, ако задължително е гласуването. Румската общност в изборите участва по същия начин, по който участва и българската общност. Част от румската общност е манипулирана с купуване на гласове, което съществува и в българската общност. Част от общността гласува през манипулации. Друга част от общността е притискана. Само, че те, ако примерно кажем, че в ромските квартали са притиснати по един или друг начин, корпоративният вод също като го има и в българската общност. Големите работодатели принуждават работниците да гласуват за конкретна политическа сила. Друга част от общността гласува по убеждение. Процесите, процеса на изборите в ромската общност по нищо не се различава в, от процеса на изборите в българската общност и е крайно време според мен да се спре с спекулациите, че видите ли само ромите правят нещо си, пък българската част от обществото гласува абсолютно с, по собствено убеждение. Не би трябвало да се заблуждаваме, защото това ще ни скара лоша шега в бъдеще. Предизвикателствата пред мрежата не са свързани както с самото организиране на инициативите, в които тя се включва, така и с изграждането на сплутеност между нейните членове. За доброволчеството успехът зависи най-вече от солидарността на участниците в него, от споделеното им разбиране за даден проблем и за нужните мерки, с които той може да бъде разрешен. Дейността на участниците от мрежата по време на избори и особено в а, дните преди самите избори е особено важна за а, раз, по, разбирането на гражданските права на хората, които живеят в техните общности, защото те са особено полезни в а, информационни и разяснителни кампании по отношение на избирателните права. От друга гледна точка, тяхната дейност в самия изборен ден а, помага на хората, които гласуват по места, да се чувстват свободни, да се чувстват защитени и да знаят, че техният глас а, не може да бъде контролиран. Всъщност, нашите участници и участниците в мрежата вдъхват кураж на хората по места и това е голяма, големия бонус от тяхната работа. Политиката в страната има, има нужда от а, хора като нас, от хора като тази а, група, от хора, които да, а, да се борят, които да, да работят за общността си. Най-важното нещо, което трябва да се направи наистина да, да, да можем абсолютно всички да бъдем страшно дисциплинирани и отговорни към това, което ни се поставя като цели за, за в бъдеще. И бъдейки ни отговорни, нещата биха се случили много по-лесно. По много е важно да има хора, както, такива като нас, хора от мрежата, които да, да се включат в ромските общности, да им дадат съвети, защото а, много от а, ромите не са запознати, не, не, не си знаят правата, не знаят а, законовите норми, а, а хора като нас можем да, а, да, да черпим информация от а, Института за развитие на публичната среда и а, да, да тръгнем а, сред а, ромската общност, да помагаме това, което сме го научили, да го предадем на, на тях. На последната ни среща, която беше миналата седмица, имахме много, много нови членове, което за мен е показателно колко хората започват да ни вярват. Дали трябва да приканя нови да, участници да се включват? Определено да. Определено, защото това е мисля, която трябва да стигне до повече хора. И трябва да си дадем сметката, че отивайки да гласуваш, това не е просто пускане на едно лище, а това е твой, бих казал, задължение. Защото с ясната представа, че отиваш там да дадеш своя глас, по един или друг начин ти градиш своето бъдеще. На мен силно впечатление ми прави това, че голяма част от тях са завършили образование, академична степен, други продължават в следваща, на трети им предстои завършване като цяло. Общността не иска да расте. И 
нещата върват с тенденция към а, увеличаване на броя на ромите студенти, на ромите, които искат да се развиват. Участниците в мрежата, ако трябва да ги характеризираме с две думи, според мен са преди всичко граждански активни. А, това, което ми направи лично впечатление по време на работата с мрежата през последните три години е, че докато стартирахме процеса по нейното изграждане, а, реално погледнато ние трябваше да разчитаме на регионални граждански организации, които да ни свържат с хора, които евентуално биха имали интерес да се включат в а, мрежата и да бъдат доброволци по отношение на нейните дейности. Докато този процес лека по лека израсна и се видоизмени, в момента всъщност членовете на мрежата са хората, които увличат нови участници след себе си, които гарантират за тях пред останалите и които в някаква степен имат залог да вкарат нови граждански активни хора. И си мисля, че този процес е най-малкото интересен и полезен ам, и трябва да бъде разширен. Поради тази причина, а, вече ви споменах, а, според мен мрежата не трябва да се ограничава единствено до ам, инициативата свързана с наблюдение на изборите. Трябва добре да помисли в какви други граждански каузи би могла да се ангажира и да ги защитава. Лично мен ме радва, че виждам група от млади хора, които са решили да се занимават а, абсолютно да доброволен принцип а, с нещо, което води до развитието на ромската общност в България. На мен ми дава надежда. Надежда в това, че сред общността има хора, които мислят, сред общността има хора, които полагат усилия да променят общностите си по места, където живеят. Това за мен е много радващ факт. Като цяло, аз виждам в мрежда голям потенциал, защото вътре в мрежда има един микс от хора. Има много млади хора, които нямат никакъв опит, има и по-опитни хора, които предават опит на по-малките и ако този потенциал може да се събере и да се канализира, мисля, че мрежата може да постигне много добри успехи. Членовете на групата са част от местното гражданско общество в различни точки на страната. Те са се включвали в доброволчески дейности, взаимодейства с други активисти, регионални граждански сдружения, медии и така нататък. Ето защо през мрежата съществува възможност, при която тя да бъде своеобразен мост, подпомагаш свързването между различни регионални инициативи на организации, които имат сходни интереси и защитават сходни каоси. Какво би ни препоръчал ти на базата на това опит, който имаш и успехите на вашата организация, като следваща стъпка, как да се развие, каква структура? Ми, в, 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 в няколко стратегически направления. Едното е а, групата, която в момента е създадена, да се инвестира в а, техния капацитет, да могат да образуват други хора. Трябва да се обуча все повече млади хора и да се създаде тази нетърпимост към манипулации в, 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 по време на изборите. Това е едната стратегическа посока. Другата посока, в която трябва да се развивате, аз смятам, че тази група трябва да потърси стратегически алианси, стратегическо ко- коалиране с други организации на национално ниво, с други младежки организации. И не само младежки, трябва да потърси в подкрепата на неправителствения сектор в България, за да може наистина да влияят на политическите процеси на местно, регионално и национално ниво. Аз мятам, че потенциал е огромен, тъй като в момента с хората, с които работите, те са доста добре подготвени и могат да дадат необходимите знания и умения и ви да се коалирате и да влезнете в стратегически алианси с други организации на местно, регионално и национално ниво. Участието в инициативата може да бъде източник на нови знания и опит. От друга страна, то дава на членовете нови приятелства и познанства, идеи за последваща обща дейност, формиране на партньорства, търсене и осигуряване на подкрепа. Доброволно се включих в мрежата, тъй като видях, че с помощта на мрежата може да се създадем някаква промяна за хората около мен, за общността. 
И се съгласих и аз да допринеса с нещо, може би малко, но да помогна и аз за тази промяна. В мрежата срещнах доста приятели, познати, хора, с които си помагаме вече и не само към задължени към мрежата, но и за лични цели. Излизаме, събираме се, също така и работим заедно. Мрежата за мен е мястото, където научавам нови неща, където създавам нови приятелства, където съм спокойна, че мога да кажа това, което мисля и знам, че мнението ми ще бъде уважено. А мрежата ми дава нови приятели, мрежата ми дава опит. От две години съм доброволец към мрежата. За мен мрежата е група от хора, която се борят за една кауза. И тази кауза е да проследяваме за наредности в изборния ден. Местната политика има особено значение за всички общности, тъй като определя в най-голяма степен как ще се развиват населените места, в които хората живеят. Проблемите са често сходни, но подходът на местната власт към тях може да бъде различен, а понякога дори да липсва. Ето защо с образованието, работата и личния ни пример в общностите трябва да спомагаме за изискването на положителни промени и по-висока отговорност от страна на политиците. Ако трябва да характеризирам ромската общност в града, в който живея, тя има своята специфика. В територията на града живеят три подгрупи от ромската общност. Населяват четири различни квартала, има своята специфика, своята културна идентичност. Но ако трябва да я опиша с две думи, аз бих ги описал като нормални граждани, с които, които не се различават с нищо от останалата част на обществото. Имат същите социални проблеми, които имат останалата част от обществото, имат същите нагласи, същите политически виждания и всичко останало. Така че аз не смятам, че ромската общност е нещо, кой знае колко по-различно от останалата част на обществото. За голямо съжаление, според мен съществува разделение в моя квартал между българи и роми и така нататък, тъй като в моя квартал имаме сегрегирано ромско училище, сегрегирана ромска градина, имаме аптека, имаме поликлиника, имаме район управление и всички необходими неща, с което лично според мен това ограничава достъпа ни а, до града, ограничава комуникацията ни с българи, така да го кажа. И лично според мен това си е един много голям проблем. Много, от моят, много хора от моята общност смятат, че това е плюс, защото са много бедни и нямат възможността да отидат до града, тъй като градът ни е на 3 км да си закупат лекарства и каквото и да е било. Но аз мятам, че това е просто един капсулиран център се получава, един капсулиран квартал и носи своите последствия, защото от това се получава и дискриминацията в нашия квартал и много други проблеми. Имаме доста случаи на дискриминация, примерно като отидем на кафе с мои приятели или само мои приятели, ни бъде отказано обслужване или ни казва, че има частно парти или масата е заета или ще ни обслужват след един час, след което ни идват и да ни обслужват, само защото сме с подтъмен цвят на кожата. Също така имахме много голям проблем с допускането до общинския басейн. Отивахме и те ни казваха няма как да влезете, имаме заповед от пета да не допускаме лица от ромския квартал, което е много унизително лично за мен. Моите хора трябва да бъдем пример на подрастващите деца. И то положителният пример. А, пример за това, вървейки по един път, професионален да речем, да, да искат децата да продължават на нас, да приличат на нас, да се образоват. А, за щастие, поне в моя квартал мога да кажа, че тенденцията е повечето младежи да искат да учат да се интересуват от младежка заетост, от това да се включват в дейности и доброволчески инициативи. В нашите ромски семейства имаме традиции и при нас по-младите винаги слушат по-възрастните. Думата на бабата и на дядото е закон, защото смятаме, че те са хората, които ни дават правилните съвети и насоки как да вървим напред. 
А когато постигаме положителни резултати, като например продължим образованието си, те се гордеят с нас. Общо взето във всяко ромско семейство, а възрастните хора са подкрепа на младите. Моят съвет към ромската общност е да продължат своето образование, да се развиват младите хора от ромската общност, да дойдат, да се включат в мрежата и да подкрепят каузата ни и да дадат едно добро продължение на това, което ние правим. Бих си позволил да дам един съвет на младите участници в мрежата или в или на младите хора от общностите в България е да, да си вярват и да вярват, че от тях зависи. Да не гледат себе си като жертва и да мислят, че нищо не зависи от тях и каквито и усилия да полагат резултат ще бъде един и същ. Вярвайте си!